Hi everyone! Magandang umaga, tanghali o gabi kung anong oras mo man ito pinapanood. This is the first week of February and I would like to kick this month off by saying na itong buwan na ito eh, pag-usapan muna natin ang mga puso nyo. Pag-usapan natin mabuti ang patungkol sa ating mga puso. Kung kaya't itong segment na ito ng Real Nutrition Doctor, tatawagin natin Matters of the Heart. Siguro naman at this point nakita nyo na ang videos ko on heart disease and hypertension. Pero sa katotohanan, one video is really not enough para pag-usapan natin ang mga dapat nating malaman tungkol sa ating mga puso. Ay, teka, daldal nga pala ako ng daldal eh, hindi pa ako nagpapakilala. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Dr. Dex. I am a lifestyle medicine specialist and I also happen to be a registered nutritionist dietitian. I am your real nutrition doctor. So here on this channel, I give information on nutrition and medicine. So if you're interested, hit that subscribe button and the notification bell para updated ka parate. Welcome to Real Nutrition Doctor Matters of the Heart. Alright, matters of the heart. Isang mahalagang topic na kinakailangan nating tingnan at medyo tinatanong na din sa akin bilang isang dietitian, eh kung ano nga ba ang dapat nating kinakain para ma-prevent natin ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mayroon bang mga specific food items na hindi tayo dapat kinakain o dapat iniiwasan? Well, to answer that, madami. Pero alam ba ninyo na maaaring mayroon din tayong mga hidden enemies sa ating mga kinakain? Next, alam nyo rin ba na maaari na kukuha natin ang mga food items na yan sa supermarket? At ang tinutukoy ko dito, yung mga tinatawag natin na mga trans fats. At may other names pa dito. At syempre, dahil hindi ko naman directly maririnig mula sa inyo mga sagot ninyo sa mga tanong na yan, eh ang ginawa ko ay eh, ako na mismo nagtanong sa mga pasyente ko at mga tao na mimit ko outside kung marunong ba silang magbasa ng food labels at kung may idea ba sila sa mga tinatawag na trans fat. Mula dito sa mga nakuha kong sagot, magbabase ako kung ano ang i-discuss natin sa mga susunod na videos. So ito yung ginawa ko for the past few weeks. Tingnan natin. Marunong po ba kayo magbasa ng food labels? Wala, hindi ako marunong. Ano babasahin ko dito? Wala, hindi ko alam. Iinamay ko na lang. Ano po yung naiisip nyo kapag ka naririnig ninyo ang salitang trans fat? I think uh, about uh, siguro do sa katawan ng tao. I don't know, hindi ko ma- hindi ko ma- Trans fat! Ano, na-discuss ba yun? Ay, nalimuta ko na eh! Trans fat? Ako ba yun? So kita naman natin kung gaano kalaki ang kakulangan ng bansa natin sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa mga ganitong klase ng usapin. Sa totoo lang, napakaraming causes niyan. Una, dahil hindi natin pinapansin. Pangalawa, dahil maaaring andyan naman ang information pero hindi natin tinitingnan kung gaano kakalaga ang impormasyon. Pangatlo, maaaring kulang ang information dissemination at drive ng ating gobyerno para magkaroon ng kaalaman na sapat ang ating mga kababayan tungkol sa mga usapin ito. So ano dapat natin gawin? Paliwanag natin ng konti. Ang trans fat sa madaling sabi ay isang klase ng taba na hindi natin gusto. Ito kasi nakakaapekto sa ating mga katawan sa pamamagitan ng pagpapataas ng ating cholesterol, specifically ang ating bad cholesterol at nakapagpapababa ng ating mga good cholesterol. Kapag ka ngayon ganyan ang nangyari, maaari magdulot ito sa ating mga katawan ng madaming mga sakit. Una na dyan, hypertension at heart disease. Kung kayo eh, hindi naniniwala eh, ito yung ilang mga studies na nagsasabi na ang trans fat ay maaaring makapagdulot ng pagtaas ng risk ng pagkakaroon ng heart disease. Bukod dyan, maaari ding makasira ng ating mga blood vessels o mga ugat itong mga trans fat na ito dahil sa inflammation na dulot nila. At dahil systemic inflammation ang nangyayari sa ating katawan, maaari itong magdulot ng isang sakit na kinatatakutan ng lahat. Cancer. So ang tanong, saan ba nakukuha itong trans fat na to? Ang sagot, ang bulk na pinagmumula ng trans fat ay ang mga tinatawag na partially hydrogenated oils. Ah, bugo yung ilong ko. Ano? Tissue pa lang ako. Ah, thank you ah. Ang partially hydrogenated oils ay galing sa mga vegetable oils. Noong mga unang panahon kasi, gumawa ang mga tao ng paraan para magmanufacture ng mga oils para mas maging mahaba ang kanilang tinatawag na shelf life. Ang resulta, itong tinatawag na trans fat. So yes, mahaba nga ang shelf life pero maaari namang makasira sa ating mga katawan. Saan makikita mga yan? Baka masyak ka. 
Ready ka na ba? Eto, simulan natin yung listahan sa fried foods mula sa mga fast foods katulad ng french fries at fried chicken. Andiyan din ang mga cake mixes, donuts, pastries, microwavable popcorns, biscuits, ground beef and red meats, meat sticks, canned goods at mga chicherya. Ilan lamang yung mga yan? Paano pa yung mga hindi natin nabanggit dito? At lahat ng mga yan maaaring magdulot ng sakit sa puso and other chronic degenerative diseases. Kaya naman hayaan yung alagaan namin ng mga puso nyo hanggat maaari iwasan ang trans fats. At sana at this point ay mayroon na kayong kaunting kaalaman tungkol dito. So ano, ang ibig sabihin ba ay huwag na tayong kumain ng mga pagkain na nabanggit natin? O pwede natin itong tingnan sa ilang perspectives. Una, dahil nga walang nagre-regulate nitong mga trans fats at ang mga pinanggagalingan nila, well, andyan na yan. So kung may iwasan mo, hanggat maaari, iwasan. Pero kung hindi, aba eh kaibigan, huwag naman parating yan ang kinakain mo. Go for whole foods pa rin. Also sa video na to, nakita na rin natin kanina na medyo kulang nga ang literacy ng mga kababayan natin pagdating sa pagbabasa ng food labels. Kung kaya naman, I decided na mag-dedicate ng isang video kung paano magbasa ng food labels. At yari yaabangan ninyo sa mga susunod na linggo. Pangalawa, dahil nga walang nagre-regulate ito mga trans fats, Tatanggapin na lang ba natin ito ng ganito? I suggest no. For me, dapat magkaroon ng regulation nito soon. Kung kaya naman gusto kong mag-shoutout at magpasalamat sa mga nagsusulong na magkaroon tayo ng trans fat free Philippines. So sa mga next videos, pag-usapan natin ng mga topic na yan. Trans fat free Philippines, paano magbasa ng food labels, at paano may iwasan for now ang mga trans fat. At sana ay mayroon kayo natutunan sa video natin for today. Alam ko medyo may iksi lang yung video natin for today. Pero kung mayroon man, alam nyo na. Click mo na yung like button at ishare na ito sa inyong mga friends. Baka sakaling may matutunan din sila. At kung hindi mo pa nagagawa, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka pa natin. Muli po ako po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.